大家好，我是秋平，我现在在甘肃景泰这边。这几天开始，我们来走一走明长城。明长城在中国历史上地位非常重要，明朝时候建立的。我身后这一块啊，这边就是明长城。明长城的起点是在那个甘肃省的景泰县那个索桥遗址，我们去过的。然后旁边这边哈、啊，相反这边就是汉长城。我们今天就来走一走。最近呢，我可能都会走一走长城，从这边一直走到嘉峪关。也就是我们俗称的河西走廊，都要去看一看。我们现在在这里，都能看到上面长城的一些痕迹。我第一次登上长城，看到长城是在去年的嘉峪关时候。这里也是河西走廊。嘉峪关的长城是明长城的终点，而我们今天看到这个长城是明长城的起点，两者之间隔了很远很远。当时我还登上了这个明长城，这个是叫悬壁长城，在嘉峪关旁边。走完河西走廊，我可能还会重新走一下这里。这里就是景泰的长城，这里只是景泰长城的一部分。整个景泰长城大概有四百余里，我们来简单介绍一下。据记载，景泰的长城修建于明朝隆庆年间。隆庆大家知道吧？就是嘉靖皇帝的儿子，万历的父亲。最早的时候，他这个是从宁夏的中卫开始，止于景泰县的五佛寺。明朝万历二十六年，就明朝为了加强这一带的军事防御，自黄河索桥至张浪，又修建了连绵四百余里，其中景泰段长约四一百四十里，刚才说错了，是一百四十里，为明代后期规模最大的长城修建工程。也就是说，景泰这个地方，黄沙枯沼，人烟稀少，山穷水恶。当年修建这个长城的时候。确实很辛苦，所以说古代的智慧确实了不起啊！遥想当年大西北的边塞，大家可以看看，人少，边关将士常年累月驻扎在这里。那个时候的将士啊，他基本上他在这里，他全家都在这个地方，就是我们说的像世袭制一样的那份孤独，那份寂寞，会是什么样的样子？寒风凛冽，冰天雪地，特别是到了冬天又冷，这个就是长城。这个就是我们说的万里长城，现在只剩下一些遗迹、一些土堆而已。有这样一句话：“万里长城是中华民族的象征。”我们常说“东起山海关，西到嘉峪关”，指的就是明代长城。而随着岁月的流逝啊，大多数人只记住了山海关和嘉峪关的长城的雄伟。这个我们就去过了嘉峪关。其实沿途的长城沿线呢、啊，有很多记载，有很多有价值。我们是慢慢来看，我一路会走过去。景泰县呢，地处黄土高原和腾格里沙漠过渡地带，被称为河西走廊东端门户。我们这样沿着一路向东，长城就像一条长蛇一样的，展现出它原本的面貌。通过长城，我们可以看到我们中华民族的坚韧。同时，长城在那个时代的作用非常之大。这个是明长城，其实，在离这个明长城不远，还有一些汉长城的遗迹。秦汉的时候，大家发现没有？现在在这个地方居住的人都很少。想想几百年前，要修建一项这么伟大的工程，花费了多少的人力物力？当时的镇守边关的将士多么辛苦！我们刚才说了，特别是冬天，天寒地冻，还要修建长城。确实，他们了不起，古人的智慧了不起，要向他们学习。整个长城在甘肃的境内达到一千七百多公里，是所有省份里面最长的。所以也可以这样说：中国厉害了，我们中华民族厉害了。河西走廊，明长城。我们最后看一下这样。这个长城连绵不过的过去，一千七百公里连接起来了，多么雄伟壮观！我们只能看到这一部分。如果这样一直跟着长城的脚印走，那更了不起，了不得。